Hello everyone, good afternoon and welcome to Tonight with Teacher Max and for the second time, I'm bringing the program dito sa Facebook kasi alam niyo naman that I usually do Tonight with Teacher Max sa YouTube channel natin pero para mas marami tayong ma-reach na ating mga friends and followers okay, we're doing it here on Facebook and then right after the live session I will be uploading today's uh Tonight with Teacher Max also sa YouTube channel natin, okay? And napaka-special ng araw na ito kasi I'm reuniting with a high school batchmate. Ayan, and we were very close when we were high, uh, high school students at yun, mahilig kami maglaro ng volleyball. Ayan, <laughs> so isa kami sa mga magkakabarkada na naglalaro ng volleyball. At napakaganda ng topic natin today dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagnenegosyo. So it's very important for us to learn how to like learn how to start a business, whether it be uh, creating your own product or maybe franchising. Okay, so simulan na natin at i-welcome ang ating napaka-special na guest natin today, my very good friend, Vincent Del Carmen. Hi, Vincent! Good afternoon. Good afternoon sa inyo lahat sa mga nanonood sa atin. Ayan, okay. Maraming maraming salamat, Vincent, for joining us today. And I'm sure marami kami ang matututunan sa iyo. Okay, so simulan na natin. First, ang unang question natin is, sino ba si Vincent Del Carmen? Okay, introduce mo muna yung sarili mo, friend, sa ating mga viewers. Yes, uh, my name is uh, Vincent. Um, yung iba ang tawag sa akin, Ryzen. So, before entering a business, um, medyo marami rin naman akong struggle or naging ordinary employee ako. Um, mm -hmm. I started with um, a telecommunication company, tapos I'm into banking, then afterwards, uh, I tried my luck as well to become an OFW. So, naging OFW ako for... Um, siguro almost two years then mm. and so then I'm after that pag ka country ka ko, um, 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 nag work lang ako for another two years um, sa corporate industry then finally I decided na uh, mag start ng uh, business mm -hmm. uh, friend yeah. saan ano saan country ka nag so currently um, may franchise ako ng Kansen Sushi Roll and afterwards, uh, I became part of the corporation of the whole Kanzen. Ayan. Friend, saan ka, nag, ano, saan ka muna nag-OFW? Fre friend, can you hear me? Can you hear me? Hi. Wait lang, here we nan. Medyo hindi kita na rinig. Okay. So guys, meron lang tayong ano, konting technical difficulty. Pero just like what uh, Vincent said, before uh, having this sushi business, he was of course a regular employee and he did experience being an OFW. Okay? And I, if I remember it correctly, sa Qatar, ata, sa Qatar nga ata siya nakapag OFW. Okay? And yes, right yes, now... Ayan. And right now, he is a franchisee of Kanzen. Then later on, he already became part of the corporation. Ayan. So, are you are you ready, Vincent? Can you hear me now? Ah, yes. Yes, I can hear you now. Ah, okay. Okay, yes. Okay, so let's Ayan, start. can you hear me? Yes, yes, ah. I can. Okay. Ah, great, great. Ayan. So, thank you very much, Vincent. Okay, ito na ang magandang tanong, ano, friend. Ano ba usually mga factors na dapat natin i-consider when starting a business? Okay, friend, can you hear Hello. me? Hello. Hello? Yes, Erwin. Yes, okay. Uh, Let's start. Yes, yes, I can hear you now. Okay. Yeah, okay. Can you share with us, ano ba yung mga factors that we need to consider para sa pagsastart ng business? Okay. 
Okay. Um, sa every business, ang pinaka-importante is the product. Um, mm-hmm. Kung mag-check kayo ng mga business books, meron silang tinatawag na four Ps. Mm-hmm. Ito yung uh, mga important things to consider in starting up a business. Ano ba yung four Ps na to? Pero um, later on, i-discuss ko siya um, not only based on the books or... Um, not only based on theory, but um, yeah. kung paano talaga ako nag-start or paano ako nag-decide uh, na mag-business. Okay? Yeah, so, yeah. ano ba itong four piece? So, yung uh, na-mention kanina, first, it should be the product. Mm-hmm. Then, the next P, it's the price. Mm-hmm. Um, then, um, of course, kapag may product ka na, you have to know the costings. Mm-hmm. Yun yung mga importante. Then, third is the people. Once you say people, okay, you have the product, alam mo na kung paano mo siya, um, magkano, magkano mo siya ibibenta. And yeah. pangatlo, of course, we have to know our target market, our customer. Mm-hmm. But mm-hmm. Is, um, it would um, go hand in hand kung um, ma- effect ba yung business natin or mag-prosper ba yung business natin. Ang ba din yun, dun sa target customers natin. Okay? And then, uh, the fourth one is the place. Importante kasi yung location. So, um, based on books, yun talaga yung four piece. Pero currently, mm-hmm. uh, on our, um, based on my experience, um, one is promotion or we call it marketing. Kasi granting na um, okay niya yung mo. Pero you don't know naman um, how to market or how to yeah. sell your product. Eh, yun yung pinaka-importante eh. Kasi in business, mm-hmm. sige. Um, ano ba yung mga common business na isip natin? Um, sabihin natin, um, isang housewife, gusto niya mag-start ng business, mag-start siya mag-bake. So, meron siyang product, mm-hmm. di ba? So, yeah. iisipin niya kung an- magkano yung costing nun. Paano ba siya tutubo? Paano ba siya hindi malulugi? So, alam niya na yung price. Tapos, please, syempre sa bahay lang siya. Tapos, yung people, sino yung target market niya? Initially, mga friends eh. Pero, yung business, hindi kasi siya magsistop dun. Kailangan, mm-hmm. alam mo siya kung paano yung market. Like, um, currently, yung business ko, it's a sushi roll. So, oo, meron kang, meron kang physical store, okay yung location mo, pero it's how you uh, market the product. ba? Mm-hmm. Yeah, so, yeah. Kaya kung makikita niya yung mga best, uh, big businesses ngayon, they're really um, investing on marketing. Kasi nga, yun yung kumbaga, yun yung pinakapuso ng business. Diba? So it's how you present. How you present your business. So Ayan. yun yung um, five P's uh, for me. Pero um, going back doon sa sinasabi ko, I mean, this is um, other way of explaining on how to start up a business. Yeah. Uh-huh. Um, para sa akin, and importante siya yung product. So once na may product ka, uh, um, hindi naman siya magsistop doon. Mm-hmm. So, yes. ang gusto ko lang, Erwin, ang gusto ko lang i-clarify is that the common thinking na, kunwari, napagod tayo sa corporate industry, mm-hmm. sabi, ay, magdenegosyo na lang ako. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Kasi pag nag des, nag um pag nag business ka, it's not a matter of choosing your field, 'di ba? Kasi mm-hmm. pag isipin nila, ay magbe-business na lang ako, gusto ko maging sari, ako yung maging boss nung sarili yeah. kong company. Um actually it's not a choice. Um having your own business is a decision. Mm-hmm. So once you say na nag decide ka na magbe-business ka, ang kailangan diyan is 100% commitment and kailangan maniwala ka sa product mo. So, for me, yes, that's yes, the most um, important or fundamentals yeah. in um, Okay, okay. Friends, stop muna kita sandali, ha? So, meron lang tayong uh, mga guys, kung gusto niyo po mag-comment para ma-shoutout namin kayo. So, we have here Si, Ms. si Ate Yano Mallory, okay, na nandito rin sa Japan. Ayan. Thank you, Ate Malu, for joining us. Okay, and ayan. Si Ate Malu, eh, nag-business din yan dito sa, dito sa Japan. So, I'm sure, eh, makaka-relate siya ng maayos uh, dito, sa ating, uh, dito sa ating discussion today. Ayan. Okay. So, Vincent, meron akong question lang. Kasi, syempre, nabanggit mo yung product, price, people, and place. Okay. Isa sa magandang okay. lagi kong naiisip is yung place. Ano ba yung, ano ba yung, ta, ano ba yan? Uh, kailangan ba nasa 
nasa bungad ka, okay? Or pwede naman na medyo tago yung place mo, pero pasok sa banga dahil sa marketing. Um, ayan, um, it's a very good question, Erwin. Kasi nga, it goes hand in hand. Like, for mm-hmm. instance, le- syempre, lagi nilang sasabihin, kailangan bungad. Actually, mm-hmm. hindi siya kailangan talaga na bungad or corner lot or proper. Siguro, ang importante, ang first thing that I'm considering, especially kami, kasi nag-expand kami eh. So, mm-hmm. ang number one na chinecheck ko is the foot traffic. Mm-hmm. Okay? So, once we say um, foot traffic, um, yun yung um, visible ba siya? Kunwari, depende sa product mo. Like ako, um, sushi. So, normally, sino ba ang target customers ko? I mean, um, sige, let's start with a category. So, normally, mga, ang target customer ko is mga C+, um, B-, B+, and A- minus customers. So, normally, sa mga ganong um, class is nagkukotse sila. At marami mm-hmm. din nag-commute. So, yes. ang kailangan ko is yung area na dinadaanan. Dinadaanan mm-hmm. ng tao at area na madalas na... Actually, kung medyo nagka-traffic doon sa street. Kasi nga, mapapansin. Yeah. Um, yeah. Tama yung question mo kung um, kaya bang bawiin sa marketing. Kung sabihin natin, hindi ganun ka... Um, hindi ganon kaganda yung location mo, kaya ba? Oo, kaya siya. Kaya siya in a sense that, um, yun nga lang, extra effort ka. Na, mm-hmm. Yung Facebook, um, currently kasi kami ang number one um, means of um, promoting namin okay. is the Facebook or the social media. Um, yeah. Ginagawa namin, may option dito sa Facebook wherein you can boost your post. Mm-hmm. Um, depende kung gusto mo ng marami kang mag-likes or maraming ma-reach mm-hmm. within a, a certain um, area or a, a mm-hmm. particular kilometers. So, ah. ganun. Um, let's say, meron kang hin- hindi matao. So, ang gagawin natin, it's a matter how you promote your product. Mm-hmm. Kunwari, parang um, sushi. We all know naman na hindi lahat talaga ng, I mean, it's newly introduced to, here in the Philippines na talagang Ewan ko ha, sobrang nakaka-overwhelmed din na every party talagang limited sure na meron na lang sushi. Sea, no? So yeah. parang ako initially, di ba? <laughs> o for sharing, kumbaga kami, ayun, yun yung part ng marketing namin na nag-isip kami kung paano kami mag-reach dun sa target customer. So mm-hmm. nagkaroon kami, initially nagkaroon kami ng slogan na ang tawag namin sa Kansen Sushi Roll ay ang bagong patlak ng bayan. Ayan, okay. oh, ang bongga. So, <laughs> ayun, uh, naging, naging effective siya kasi nga potluck. So, mm-hmm. so, pag narinig mo kagad ang potluck, may isip mo kagad party. Eh. So, okay. ang gusto namin, yung branding namin, hindi siya masyadong high-end, pero mm-hmm. masa, ilalapit natin sa pintuan ng mga target customer. True, true. Okay, Vincent, Vincent friend. Okay, since you've mentioned about mm-hmm. already, the, so, review lang natin na, so, ang Factors that we need to consider in starting a business ay product, price, people, place, and promotion. Okay? At meron tayong tanong na sinabi yes. ni Vincent. Uh, meron tayong tanong about place na sabi naman ni Vincent, it goes hand in hand at the same time with promotion. So since nabanggit na natin ang product mm-hmm. at nabanggit po na ang sushi, so idire-diretso na natin ngayon yung business journey natin. How, na, not really natin, but no okay. pala. Okay, how did you start? Bakit sushi ang napili mo? <laughs> Bakit sushi ang napili mo? So, pakikwento naman sa amin yung journey mo. Paano ka nagsimula? Ah, uh, okay. Kasi, um, bakit sushi napili ko? Kasi, kaila- nag-iisip kasi ako before ng product na something unique. Mm-hmm. Um, something unique at the same time, familiar yung tao. So, uh, actually, ang dami kong pinagpilian eh. Meron pa ako isang option, kakanin. Ah, yes. Oo. Uh, um, okay din siya. I mean, kakanin. Diba? Yung kakanin with a twist, yung parang sim- simpleng biko, tapos lalagyan mo ng iba't ibang klaseng fruit na toppings. Mm-hmm. So, yun yung mga factors na naisip ko. Basta ang gusto ko kasi pasukin talaga, it's the food industry. Kasi um, necessity siya. I mean, mm-hmm. lahat ng tao um, kakain araw-araw. Lahat ng tao oh, oh. bibili ng pagkain. Diba? Yeah. <laughs> ang damit, 
at saka yung mga uh, ibang accessories, hindi siya ano eh. Um, kung maka hindi yan araw-araw bibili ng tao. So yun, doon ako nag-focus kung ano yung need. At the same time, ako rin kung ano yung gusto ko. ba diba? hmm. So tama. ako, rice person kasi ako. So kailangan talaga yung product na pipiliin mo is something na gusto mo din. Na yes. madaling ma- madali mong paniwalaan pag na-develop mo. Mm-hmm. Kasi ikaw yung unang-unang maniniwala. So bakit sushi? Um, mahilig ako sa Japanese food. Yes. Tapos, yes. Um, <laughs> since, di ba? <laughs> Tapos, um, nag-start ito actually way back 2000... 2010, 2011, mm-hmm. if I'm not mistaken. So, ito yung, nag-iisip ako na kasi sa, kami, traditional yun sa family na meron kami kanya-kanyang ambag. Yeah. Yung ihahanda natin. Mm-hmm. So, um, sakto rin naman, naghahanap ako ng Japanese food. Gusto ko ng rolls. Mm-hmm. Eh, sakto na, um, sabi ng friend ko, pumunta daw kami ng suki market. Kasi doon yung bilihan dati sa may welcome rotonda. Ah, yeah. <laughs> so, pagpunta ko doon, ang daming tao. Mm-hmm. Sabi ko, bakit madaming tao? So, ibig sabihin, marami nakaka-appreciate. Doon yes. pumasok yung idea ko na, oh, since merong, ano, may need, merong demand for this particular product, bakit hindi ko subukan gumawa? Mm-hmm. Ayun na. So, nakwento ko na dun sa best friend ko. Uh, mention ko na rin siya, ha? Yes, Thanks sure, to sure. Miss um, Daya. Oh, she's um, Diana Candaso Vinta. So, siya talaga yung, um, kumbaga, I must say na nag-start talaga lahat ng business ko sa kanya kasi together with um, Carol Concon, so kami talaga yung tatlong um, partners, no? mahilig magnegosyo. Mm-hmm. So lag like, partners and crime yeah. talaga kami <laughs> lagi. Thank you, Ms. So, Diana and Ms. Carol. Um, just to give you a back. <laughs> Yes, so just to give you a background, so yung first um, business namin, it's balloons. Kasi yeah. kailangan namin mag kailangan namin ng balloons para sa birthday ng anak ni Diana. Mm-hmm. So, instead of getting um, Some more, medyo yeah. mahal nung panahon na yon mm-hmm. at merong demand, so, inaral namin. Nag-workshop kami. From there, nag-start na kami. So, ako, kumbaga yung naging pattern ko is magbibase ako sa something na meron demand mm-hmm. at the same time na gusto ko din. True, so, true. kaya yung sushi, sabi ko, oh, may demand to ah. So, bakit hindi tayo... Um, Nag-usap kami ni ni D, ni Diana, sabi ko, am um, subukan kaya natin. Tapos siya meron siyang idea kasi siya talaga yung mahilig sa Japanese food eh. Sabi ko, ba't hindi natin subukan? Subukan lang natin yung basic. So, ang ang um, popular naman sa sa rolls is the California maki here in the Philippines, yes, of course. Uh-huh, um California maki. So, yun yung unang sinubukan namin. As in um trial and error talaga siya. Mm-hmm. So, after ng California Maki, we tried the sesame roll. Mm-hmm. Tapos, of course, the um, kani sushi. Tapos, then, ayun, sinubukan lang namin. As in, it's a humbling beginning talaga for us mm-hmm. kasi nag-start kami na pinost lang namin sa Facebook. We have mm-hmm. the product, na costing lang kami, tapos we just tried the market, we post it on Facebook. Maniniwala ka, Erwin, nag-start lang kami na ang umu-order lang sa amin in a day siguro mga isa, dalawa. Mm, grabe Tapos, pala. Tapos minsan in a week. Oo. Oh, oh. mm. As in parang nag, oh, after nun, nung pumatok, so dun kami nag-start na gumawa ng brand. Gumawa ah, lang ng pangalan. Okay. So ano yun, ano, uh, friend? So parang nung nakita nyo na pumatok, eto na ba yung time na parang in-establish nyo siya as an official business? And if yes, parang ano yung mga requirements na kailangan yeah. nyo? Na parang kailangan ba mag-register sa City Hall or sa DTI? Yan. Please educate us. Yes. Ayun. Yes. Ayun. So, umokay na yung business. Meron nang bumibili. So, to legalize everything, the first start, kung magsa-start kayo ng business, is the DTI. Mm. Okay? So, yung DTI, ay kasi during that time online lang siya online lang siya ah, as in okay, punta ka lang sa website ni DTI tapos mm-hmm. although until now ganun pa rin siya um, mag-iisip ka lang ayun ito lang yung reminder ko ah, sa mga nag- nag-iisip na start ng business um, lakihan nyo yung ano yung vision nyo in a sense mm-hmm. na pag mag-apply kayo ng DTI um, wag nyo isarado yung possibility na magkaroon ka ng ano their business. Like, ako, syempre kasi yan, normally, ipapangalan natin sa, sa atin yan eh. Yes, Arin, yes. <laughs> Vincent uh, Sushi Roll. Yeah. Ganyan yung umpisa eh. So, um, isipin natin kung 
uh, kunwari, ipapangalan ko is Vincent Sushi Roll. Ang mangyayari dyan is puro sushi roll lang. Naka-register ka DTI, mm-hmm. sushi roll lang. Yeah, 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 yeah. So, eh, paano kung gusto mong mag-merge? Like, ako currently, uh, meron akong, wina-workout ko lang yung an R&D, pero mag-open ako ng another line of food business pa rin naman siya. Pero um, medyo different uh, doon sa existing ko ngayon. So ayun. So ngayon, um, if I may suggest, you may check kung gusto nyo siyang gawin na, kunwari, um, um, enterprises. Para at least, um, yung pag in mo siya, pwede mo na rin siyang gamitin for your other business. I see. Diba? Pagka in mo siya, so, ano, madaling mag- online lang siya, tapos may babayad ka lang. Yes, online lang siya. Pag uh, check mo, wala kang kapangalan, okay siya. Um, mm-hmm. Ayun, meron ka lang print na uh, parang form. Kasi ikaw din mm-hmm. nag-fill up online eh. Ayun, if you print mo lang siya, tapos punta ka lang sa mm-hmm. NDTI offices, um, pwede mo silang bayaran directly. Or, kung hindi naman available yung online, it's the same day lang talaga. Mag, uh, ano ka lang, mag... Mm-hmm fill up ka lang ng form, tapos babayaran mo na sa kanila, then, ayun, pipiliin mo lang yung, meron mga categories kasi dun eh. I mean, the area, if it is mm-hmm. within the NCR, regional, yeah. tapos provincial, ayun, tapos, ayun, napaka, napakadali niya. So, that's the first thing that you have to do, it's yeah. the TTI. Yeah. After friend, TTI, friend. Ma- mm-hmm. ayan, may shoutout lang tayong isa dito, nandito si Kim Salvador, Kuya Max, sabi niya, ito ay dati kong Uh, uh, student Council sa UST at HRM student to. Yes, alam ko may business din to. So Kim, kung meron ka mga pwedeng points to share, feel free to comment it. Hi Kim, I miss you. Okay, so friend Vincent, <laughs> after DTI, what's the next step? Ayan, the next step would be um, the barangay. Ah, Kanari, meron kayo sa, sa area nyo um, sa barangay. So kuha ka lang ng ano, barangay business uh, permit. Mm-hmm. Ang requirements lang ni Barangay Business Permit, um, of course, yung, yung DTI, ano mo, mm-hmm. yung DTI certificate mo. Pero friend, etong pagkuha mo sa... Um, after yung ga, kasi madali rin lang yan eh, same day processing mm-hmm. lang siya, you have to meron... Mm-hmm. Okay. Uh, so, ano, ito yung pag-apply mo ng barangay uh, certificate. Eh, does it mean meron ka ng pwesto or wala pa? Um, okay lang naman kahit wala pa. Kahit, um, ah. kunwari, sabihin mo na sa bahay lang, pwede mo mm-hmm. i-declare yun. Ah, okay, okay. okay. Kunwari, home base ka lang, ganun. Mm-hmm. So, ayun. Actually, doon pwede ka na mag-start eh. Kasi normally, after kasi ng barangay, um, hmm. sa city hall ka na mag apply okay? Ah, okay? So, um, sa city hall kasi, kadalasan naghahanap sila ng picture ng physical store. Ah, okay, okay. Uh, friend, friend. Naghahanap sila ng ano, picture ng physical store. Uh-oh. May gusto mag sa atin, si John Albert Garcia Ray. Okay, hi. hi Albert, straight from Europe. Ayan, thank you for joining us. Okay. Ayan. Isa sa mga pa-valuable natin. <laughs> yes, okay. Oh, nga, eh. And then na dito rin ano, na dito rin si Ayun. Franco Dino Bonifacio. Hi Bonnie. Hi Franco. Hi. Hello Franco. Yeah. <laughs> Ayun, nakakatuwa. Parang mini reunion to ng mga ano natin na mga high school batchmates natin. <laughs> Ayun. Okay. Nga, eh. So, then sa City Hall naman, ano naman yung kailangan natin i-apply? Ayun, sa City Hall, um, ako, uh, honestly, ah, kasi um, ang nag-process sa akin noon, nagpatulong ako doon sa accountant. Ayan, isa rin sa business. Kapag medyo growing na yung business, I suggest um, humingi kayo ng help kung meron kayong kakilala mm-hmm. na accountant. Kasi sila talaga yung uh, magtuturo sa iyo eh kasi yan yung medyo madugo Irwin eh yung financials uh-huh. yung books mo mm-hmm. you have to make it sure talaga na lahat organized so uh-huh. isa rin sa mga importante yan so sa city hall ayan um kadalasan humingi sila ng picture pero it de- depende kung saang city ka yung iba tinatanggap nila kahit yung parang um plan pa lang, mm. yung design pa lang. So, um, pero yung iba talaga rin require na kailangan um, physical, meron ka na talagang physical store. Mm. So, ayun, sa City Hall, kapag food, 
syempre um sanitation mm-hmm. tapos fire yan yung mga iko-consider mo mm-hmm. so sa sanitation reminder lang kapag food um meron lang sila mga um, requirements it depend kung saang city ka pero kadalasan naman yan of course you have to consider na kapag merong ano yung yung kapag may CR tas kung meron kayong lababo mm-hmm. kailangan merong grease trap so yeah. yun yung mga medyo technical na madugo na pero workable naman uh-huh. kaya naman siya so ano yun no pagka yun nga lang pagka na miss out mo yung mga bagay na yun may chances na hindi ma-approve yung ano ba yung parang certification from the city hall no yes um actually hindi naman sa hindi siya ma-approve pero ma-delay ah. ma-delay yung approval Mm-hmm. So, like in sa fire so normally naman yan fire extinguisher okay. tas depende kung gaano kalaki yung um, area mo i-require nila kung ilan yung uh, fire extinguisher na kailangan mm-hmm. tapos yung um, emergency light saka fire blankets yun lang naman yung mga basic yeah so after ng city hall parang ano na you're good to go na parang on the go na talaga yung business um, or meron pang iba pwede ka um ah, Meron pa. Ito na yung ah. um, kailangan. Once na nakuha mo na si City Hall, yung business permit mo, yung plate na tinatawag, uh, meron kang one month to process yung BIR. Ah, yeah. O, tama. Kasi yung Ma-tubilin for the taxes. <laughs> oo. oo. Mm-hmm. Tapos, ayan, kailangan mo talaga ng consultation kasi um, I cannot go to particular details about yeah, it. Yeah. Pero there's options. There's options um, kung anong klaseng um, business ang meron ka. If it is a sole, a corporation, mm-hmm. and then meron dong choices kung ilang percentage. Basta um, it's good to get advice from an accountant kasi they'll be the one to explain to you further kung ano yung makakabuti sa businesses mo. Kung mm-hmm. saan ka mas makaka, um, kung saan appropriate na um, design yung, yung business mo para at least... Uh, ma-utilize rin natin yung um, finances natin. I mean, ibig sabihin tama yung babayaran natin tax yes, for a particular tax. business. Uh-huh. And then at what point mo at, at what point mo masasabi na parang okay, all set na yung business ko, talagang ito na yung management na lang. Uh, ayun, kasi ako ang nasin yun dito sa branch ko sa Cubao, um, after kumakuha kasi si um, City Hall business permit, Mm-hmm. Um, nag-start na ako mag-operate uh, mm-hmm. Nag-start na ako na-operate uh, just, uh, just make it sure na Unprocessed na yung sa BIR mo mm-hmm. okay. So ganon So once na Masasabi mo na all set ka na Is kapag Nag-review ka I-review mo Tapos mag-iisip ka kung Ano yung mga possible challenges Kapag mm-hmm. out of 10 Nasagot mo na yung 6 um, or 7 <laughs> Mm-hmm. from from your own question then you're good to go um mm-hmm. kasi talagang naniniwala ako na kapag meron kang bro- bagong product merong bagong entrepreneur or merong bagong negosyanteng pinapanganak kasi nga um yes, yes. pag tumatagal ka doon mo talaga may encounter doon mo mm-hmm. ma uh, may inka- malalaman yung mga challenges at doon mm-hmm. ka rin gagaling sa mga challenges na yon pero ano friend doon sa ano sa preparation stage mo Ano yung, ano, yung, ano yung mga challenges na kinaharap mo? Na medyo parang naghihirapan ka ng konti. <laughs> <laughs> ano, it's more on doon sa permits. Ah, yung pag apply okay. talaga. Yun yeah, yung medyo okay. madugo. Kasi mm-hmm. parang tayo, di ba, minsan kapag kabayad natin yung resibo, hindi natin tinatago. Oh, oh. Mm-hmm. Eh, yung sa city hall pala, Pati yung binayaran mo, lahat ng binayaran mo, kailangan itatago mo yun. Kasi nga, uh, nag-iikot minsan yung mga, oo, oh, oh, kailangan lahat yung pinofotocopy mo, kailangan napaka-organize mo. As in, um, isa pang challenge sa akin is syempre mag-start ka ng business kasi feeling mo naman, business mo yan eh. Yeah. Diba? So hindi mo masyadong titipurin yung sarili mo, lahat ng mga gagasusin mo. Um, ano pala, pag mag-start ka ng business, as in kahit um, pamasahe, Mm-hmm. kailangan i- isulat mo accounted kasi for, no? para you would oo oh, oh. mm-hmm. um, kasi para alam mo kung magkano yung naging total na um, puhunan mo mm-hmm. para alam mo din kung paano mo siya kung, kung magkano yung hahabulin mo para mabalik mo yung R- yung tinatawag natin na ROI return mm-hmm. of investment mm-hmm. since nabanggit mo na yan ang puhunan ng ROI Kailangan ba talaga ng malaking-malaking pera sa pag-start ng business or sa pagka-franchise? 
Um, Meron akong, um, may, may, may option kasi may dalawang klaseng business. Yung creating your own product uh, at the same time yung franchising. So, dun sa mga gusto mag-start up ng business, tapos meron na yung enough savings para makuha lang natin yung flow. Kung baga para hindi lang tayo ganun mahirapan. That's the advantage of franchising. Kasi ang franchising, hindi lang naman yung pangalan ng brand yung uh, binabayaran natin. Like sa Kanzen, hindi lang naman yun eh. There's more doon sa name na um, binabayaran natin. It's more on the convenience. Kasi... Um, Tested na kasi, pag, pag meron ng brand, pag nagpapa-franchise, ibig sabihin, tested na nila yung product. Alam mm-hmm. na nila kung, kailan mag, kung saan nag-work yung product at hindi. At the same time, convenience doon sa mga supplies, yung mga ingredients mm-hmm. natin. So, kumbaga, isa lang siyang one-stop shop. O, oh, kailangan ko ng ganito, wala na akong ingredients. Mm-hmm. So, order ka lang doon sa uh, uh, franchisor. So, pero kung doon sa mga meron lang sabihin natin na limited, gusto mag-start up ng um, business, actually mas um, ayon mas natutuwa ako doon kasi nga ma- marami tayong matututunan. Parang mm-hmm. ako kasi lumaki ako na merong um, business yung family ko eh. So, mm-hmm. gustong-gusto ang sarap doon sa pakiramdam na parang um, puhunan mo lang is 500 tapos oh, unti-unti no? mo siya na palago. Mm-hmm. Yeah, mara- marami oh, tayo mga 500. Mm-hmm. Marami tayong mga narinig na success stories, no? Mm-hmm. Na hindi naman kailangan yes. ng malaking pera. Pero usually, gaano ba ka I know depende, no? Pero usually, gaano ang ideal na return na return of investment mo? Um Sa akin kasi, um, yung nor- normally, dun sa mga gusto mag-franchise, yan yung first na inquiry. Um, mm-hmm. Kailan? Ganong katagal ang uh-huh. return of investment? Sinasabi ko sa kanila na two years. Kasi mm-hmm. for, for a franchise, ang normal um, normal initial contract talaga ng franchising is five years. Mm-hmm. Five years, six years. Yan yung normal um, initial contract. Um Depende siguro sa laki ng business, pero yun dun sa klase ng business na meron kami, um, nasa grid kami na normally it's um, initial contract would be five years. Kapag meron kayong franchising, tapos sinabi sa inyo na one year, one year return of, um, one year initial contract or two years, medyo, ano siya, medyo yellow flag sa akin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi, ang business kaila, kasi merong marketing curve tayo na tinatawag sa business eh. Kung bagay yun yung buwelo. So, para sa akin, kay Kanzen, ang return of investment, I would say, normally, it's two years. Pero, like, merong nag-franchise sa amin from Palawan, um, Kanzen Sushi Royal Puerto Princesa, we were able to um, get their um, initial investment um, in a span of three months. Wow! So, really? yes, three months. Um, mm-hmm. It's a matter on how you market the product at the yeah. same time, yung sinabi ko kanina, yung location, eh, mm-hmm. doon kasi wala silang kakumpetensya. Ah, tama, Tapos, tama. Yung, kasi provincial. Tapos, ang galing pa ng marketing, in fairness, doon sa franchise natin sa Palawan, mm-hmm. magaling kasi siyang mag-market ng product niya. Mm-hmm. Um, kung paano niya binenta, kung paano niya pinresent. Kasi um, sabihin natin, walang need. Walang need sa, sa, sa product mo. No? Oo, oo, no? Lalo na oo. Kasi nga, oh, especially, you have to understand yung way of living, consider yung way of living ng, uh, sa probinsya. So, mm-hmm. it's how you market your product. Kung walang need sa product mo, then you have to um, reinvent or think for a mm-hmm. way wherein you can create uh, a need for your product. Like, um, mm-hmm. ito yung mga edge ni Kanzen. Um, kami kasi yung um, pioneer doon sa, we call it the dedication sushi. Yes, um, yes. Di ba gusto nga namin gawin na potluck ng bayan? So, kadalasan may occasion. Potluck yeah. may occasion. So, pag yeah. may occasion, gusto na lang sa mga... Yeah, nakakuha ko ng picture uh, ng... Uh, yeah, di ba? <laughs> ayan, sige, share with us again. Ayan, so... Initially kasi talaga kami parang mayo um mayo dots lang yung dinalagay namin which is commonly ganun talaga yung ginagawa. Pero mm-hmm. with us, um naisip namin bakit hindi natin subukan? Subukan natin ang lettering. 
ayan, kami nag-usap kami ni D. Subukan lang natin para kasi sinasabi nga nila ba Valentine's is just a marketing thing, 'di ba? Yes, so yes, creating yes. a need for flowers and chocolates, 'di ba? So bakit tayo hindi tayo mag-isip ng isang idea na para tayo yung iisipin kagad ng mga customer every time na meron silang party. So ayan Ooh. yung naisip namin. Um, kasi kami yung kauna-unahang gumagawa talaga uh, across Korean Metro Manila, kami talaga yung unang-una for the dedication eh. For the oh. dedication sushi. So, um, yun, sir, ano, very isa unique. Yun, sir, isa yun, sir, actually na amazed ako nung nakita ko yung dedication. Kasi parang una kong naalala dyan yung mga, yung mga letter donuts before. Naalala mo, nauso siya. Yes. Yeah. Oo, tapos parang Uh-oh. ang ganda niya for mga, for mga celebration. So, nung nakita ko ngayon sa inyo, sabi ko, wow, ang gandang strategy niya. Oo. Parang kasi yun yung gusto namin concept na kapag dala-dala ng mga customers namin yung sushi namin, it's like there is a magic inside the box. Mm-hmm. ba diba? Sino mag expect na merong nakasulat na Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Birthday inside the sushi box? ba diba? yes. So, yun. Yan. Parang... Yung market that's uh, part of our uh, marketing um strategy we're in um na create kami ng need for our product yeah. so every time na may birthday ayan especially ito recently yung mothers day sobrang mm. uh, minsan ma overwhelm ka at the same time na feel bad ka for the other customers na kunare um kasi currently with our current situation we're only until 6:30 cut off eh. mm-hmm. minsan may tatawag gusto i surprise tapos alam mo yon kahit close ka na pagbibigyan pagbibigyan mo kasi yes. alam mo hindi la- it more it's yun nga yung sinasabi ko eh minsan sa product kailangan hinahaluan mo din ng emotions or ng feeling ng dedication kailangan yes. meron kasamang pagmamahal eh so true, ayun true. syempre yun ang, yun ang alam mo yung ingredient mag- eh no <laughs> oo oh, oh, oh. tapos tama yun tsaka yung staff ko I make it sure na dapat masaya sila lagi sa store pag masaya ang staff mo um masaya din ang benta mo. Yes. So, parang friend, ayan. Friend, friend, mm-hmm. meron lang gusto magpa-shoutout sa'yo. Ayan. Super proud of my friend. Proud of my friend. Ayan. Friend mo yan yata. Ah. Si Rodlin. <laughs> Oo, oh, oh, si Rodlin. Oo. Oh, oh. Super friend ko yan, si Rodlin. Hi, Hi Rodlin. Rodlin. Thank you for joining us today. Sabi ni Dean from ni Bonnie, ang nice, nakakataka mo. So, Bonnie, umorder ka na after ng live na ito. <laughs> <laughs> Mamaya ipa-plus natin sa screen. Okay. Kung may mga questions po kayo kay Vincent about starting a business, comment down lang. Uh, comment lang po kayo. Okay. Uh, Vincent, since na pag-uusapan na natin ang Kanzen Sushi Roll, di ba? Ito na yung naging journey mo. Anong, ano bang meron sa, anong meron sa Kanzen? Anong kakaiba sa kanya? Bakit siya naiiba sa ibang mga sushi places na nagbebenta din? Ayan o. Actually, may nakita akong picture mo. Ito. Ayan. Parang make your own sushi box. Can you tell us, ano-ano ba yung mga products ninyo? Kasi usually, di ba, pag nasabing sushi, di ba, ang alam lang nila, California Maki. Pag sinabing sushi, yes. di ba, ang naiisip nila yung nigiri, yung, yung fish on top of the rice. Pero kayo ay more yes. on the roll. So can you introduce to us, ano ang Kanzen Sushi Roll? Ayan. Um, Kanzen Sushi Roll, um, I cannot say that there's specific Um, something different. I mean, mm-hmm. um, iaangat ko rin yung ibang sushi business. Kasi, yeah. wala naman talaga eh. Wala naman mm-hmm. special ingredient. I mean, kahit sino kayang gumawa ng um, sushi. sushi roll. Siguro, mm-hmm. I must say, ang kakaiba lang sa amin is that that's our personal taste. Yan mm-hmm. yung gusto namin yan yung gusto namin lasa. Um, ginawa namin yan, na, na-formulate namin yan ni D, hindi mm-hmm. lang um, dahil gusto namin mag-business. Kung hindi, ito talaga yung pagkain na gusto namin kainin. Yes, Kung makikita mo dito, ang basic, um, yung basic um, products namin or flavors namin, we call it prime, prime rolls. Mm-hmm. Um, bakit prime rolls? Kasi makikita mo din sa prime rolls namin, if you want something sweet, Meron yeah. kaming California Maki. Kasi nga, um, medyo picky kami doon sa mangoes na ginagamit namin. We make it sure na per batch, at least meron kami tinitikman na isa. If you want something yeah. sweet, yeah. tapos uh, na flavorful, ayan, um, California Maki. Tapos di ba tayo, meron tayong mood. Minsan gusto natin maalat. Yes, yes. Maalat na kimi. So ayan, 
eh, kami, ganun kasi kami, ganun kami mag-friends. Pagkatapos namin kumain ng something na matamis, maghanap ka na maalat. <laughs> so, ayan, meron, ka, meron kami. <laughs> ayan, um, isa rin doon sa um, bestseller namin, The Pangko Bonito. Kasi uh, meron Bonito Flakes on top. Wow. Bonito it, um, added information for everyone. Bonito it, uh, a salmon, salmon flakes. Um, normally then um, very, di ba, Erwin, um, yan talaga yung kadalas ang ginagamit mga flavors in Japan. Yes, um, bonito yes. flakes. Tapos, um, if you want na, gusto mo na medyo may kick ng um, spicy, tapos mahilig ka sa cheese, ayan, meron kaming um, spicy cheese. Mm-hmm. So it's a balance. Um, yung flavor, kasi gusto, yun yung ano eh, yun yung gusto namin ni D eh. Yung naglalaro yung flavor sa mouth mo, pagkasubo mo. Um, hindi lang yung puro crab sticks lang malalasahan mo. Gusto namin yeah. kasi merong different levels. Ayan. So, having said ah, that, mm-hmm. Actually, friend, meron sobrang, kaming... na, sobrang natutuwa uh, nga ako nung nakita ko yung business nyo. Kasi I remember, even naman before pa, may times na umorder na kami ng sushi. Pero actually, nung nakita ko yung business nyo, first time ko nakita yung may mga flakes, even nga yung mayo on top of the sushi, di ba? Kasi before, usually, sushi mm-hmm. lang talaga plain, plain as it is. Pero nakakatuwa yung variety na yung mga flavors na binigay ninyo. Oh, having said that, ayun niya. So that's our basic. So gusto kasi namin ng sa kasi ano we, eh, inuupuan namin yan bilang consumer, bilang customer. So having said that, um nag-come up kami with another set of flavors. We call it the supreme flavors. Uh, we call it the over the top. So kumbaga ko natuwa ka doon sa prime flavors namin. Medyo dinagdagan namin ng mga toppings, dinagdagan namin additional flavors. Um and I must say siguro isang key rin sa magandang business is mag- in open minded ka at saka doon mm-hmm. sa mga um nagki-criticize sa especially online kahit minsan mm-hmm. iisipin mo no eh, bakit naman siya ganoon yes, bakit naman yes. ganyan sila magpalita um kailangan mo siyang tanggapin kailangan mo mm-hmm. siyang i-embrace kailangan mo siyang i-test i-test in a sense sa sinabi ay hindi maganda yung rice ninyo parang uh-huh. ganoon mm-hmm. syempre ikaw kunare eto ha eto kasi yung uh, I'll be honest eto yung Um, ginito ako nung unang-unang start ako ng business. Okay naman yung rice namin compared dito kay ganitong brand. Ah, uh, uh, comparison. Oo, mm-hmm. oh, oh, nagiging mm-hmm. uh, iyon, nagiging defensive ka. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi mo binibigyan sarili mo ng space para mag-grow ka. Parang pero kung i- i- iibahin mo yung mindset mo as an entrepreneur, mm-hmm. kailangan talaga open-minded ka. Open ka doon sa possibility at saka kailangan humble ka. Hindi mo sasabihin na, ay, yung product ko yung pinakamasarap. Ako lang ang masarap. Hindi kasi pwedeng ganun. Ako, honestly, sa business, lagi ko ino-honor yung mga ibang brands. Tsaka kapag merong customer na nagbabad mouth or may nagko-compare, um, sinasabi ko na meron din naman mga advantages or meron rin namang uh, maganda dun sa product na yun. Um, yeah. Ayun. Gaya ng sinabi ko, about doon sa... Um, products namin, we make it sure talaga na kami, yan yung gusto namin flavor. Yan mm-hmm. yung mga, um, syempre, it's a mix of sweetness, spiciness. Mm-hmm. Tapos kami, nag, ano, nag-change kami. Like, yung rice namin, may nag-complain na ganito. Um, kasi, I try to kung, improve, no? Mm-hmm. Yes. Kasi nga, sino ba, sino, mga, sino ba yung target customer mo? Hindi lang naman yung sarili namin yung target customer namin. So, yung yeah. customer, so, syempre, kukuha ka ng opinion doon sa customer nyo. Pag kumuha ka ng opinion doon sa customer mo, yes, feedback. So, kaya nga, every time na meron nagko-complain sa amin, ang sinasabi ko talaga, Erwin, uh, thank you very much. I really, kasi totoo naman, thank you very much. Kasi hindi namin malalaman, ikaw, hindi mo naman malalaman yung pagkakamali mo kung walang magsasabi sa'yo, di ba? So, mm-hmm. lagi, lagi ako nagpapasalamat. At dahil sa mga customer nagbibigay ng feedback, ayun, um, hindi naman yan inupuan namin yung, fl- yung ingredients namin ng isang upuan lang, perfect mm-hmm. agad. Hindi. Perfect trial and error, no? Yes. At saka binibase rin namin yun doon sa baha kasi Um, nag adjust din yung customers mo. Gaya nga, nag adjust yung taste ng customer mo, nag-level up. So, kailangan sasabayan mo sila eh. Kasi sino ba yung gusto mo i-please? Hindi lang naman yung sarili mo yung gusto mo i-please. Gusto mo i-please yung customer mo, gusto mo bigyan sila ng magandang um, sushi experience, um, gusto mo na ma- 
ipakita mo yung or may pala ma pala ma patis mo sa kanila yung culture ng Japanese yeah. um uh, pa experience mo sa kanila yung feeling mo every time na kinakain mo yung product ayan yeah. okay friend maraming salamat meron lang tayo ulit mga ano mga comments so nag-comment si Rodlin sabi niya she is learning from both of us ayan thank you very much Rodlin okay sabi naman ng sister ko gusto ko na mag-order <laughs> Okay, sabi niya, sabi ng sister ko, not a fan of sushi until I tasted kanzen. Na-addict na ako. Wow, thank you. Naman. Kasi di ba, if you remember, friend, I ordered kanzen for our Christmas party. Kaya naman marami ang oh, sobrang yun. masaras. <laughs> And, meron pang isa si Glizel Bercasio. Kinala mo ba siya? Sabi niya, nakapag-birthday na ako. Ah, si Glizel pala to. Nakapag-order na ako ng birthday ni Bert. Nagulat lang ako na sa yes, Sir Yudlik na. Okay, hi, Grizel. <laughs> <laughs> Ayan, ang birthday show ni Nathan. Yummy. Ayan. Okay, nakakatuwa naman. Pero ito, friend, very timely question ko sa'yo. Ano yung mga challenges na kinaharap ang business mo nitong quarantine period? Um, actually, yun din yung um, challenging talaga kasi most of our ingredients talaga is nanggagaling talaga sa Japan. That mm. makes our ano, product delicious and unique. Kasi nga, we, we tried na 100% lahat ng ingredients talagang kukunin namin. Kasi doon naman nag-originate, right, right. di ba? Yes, yes, so, yes. In, in Japan talaga, um, medyo very seldom ka lang makakita ng um, crab sticks, di ba? Mm-hmm. It's more on the sashimi side. Pero, yes, ayun, yun okay. sa amin, um, nanggagaling talaga sa Japan yung mga products. Even the from the bonito flakes mm-hmm. um to ebiko ebiko it's the ebi it's the shrimp ko is yes. um the e- the egg so ebiko it's the shrimp egg doon talaga nag- so yun yung challenge sa amin na um magiisip ka eh. at the end of the day paano ba if you're just after with the a sushi experience i really mm-hmm. have to maintain yung mga products na ginagamit ko or the ingredients that I'm using. If I'm after with uh, um, yung kikita earnings, mm-hmm. um, baka pwede naman ako mag-try ng local. Mag-try naman uh, ako okay. ng iba. Eh, hindi eh. Kasi mas, parang mas we establish... No? Oo, oh, masasuffer kasi yung quality. So we established mm-hmm. kasi the kanzen na hindi namin... Initially, hindi naman talaga namin business lang yung inisip namin. I mean, profit-wise, hindi naman ganon. It's more on the passion, um, it's more on the friendship, and it's more on the feeling. Kasi yun yung, yun yung target namin eh, na makapag-serve kami na happy food. So kung gagamit, gagamit kami ng ibang ingredients, compromise namin, or gagamit kami ng... Kasi ang ginagamit namin na mayonnaise talaga, QP eh. Kahit... Oh, ah, yes. Medyo mahal talaga you. siya. <laughs> Toon, oh, mahal oh. <laughs> So, kahit medyo Pero mahal siya. Oo, oh, oh, kasi asin talaga malalamat, malalaman mo talaga kung QP yung ginagamit or hindi eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Or tsaka malalamat, mal- lalo na sa kanzen, malalamat, malalaman mo kapag nag-iba kami ng crab sticks. Mm-hmm. Kasi iba yung lasa ng crab sticks namin. Iba rin yung color ng crab sticks namin. So, mm-hmm. I, that's a challenge. Um... Mm-hmm magde-decide ka ba kung kukuha ka ng um, alternative or magsistick ka with your product. So, currently kasi, um, mataas pa rin yung demand for the sushi. Actually, um, sobrang so, thankful ako, na, actually. Uh, ang question, hindi naman, hindi naman apektuhan ng quarantine yung sales? Or meron din? Naapektuhan siya in a positive way. Honestly, mm. Ruben. Ah, wow. Kaya nga, mm. I'm asking the Lord kung ano ba talaga yung <laughs> ano ba yung nagawa kong maganda na mm-hmm. do I really deserve this kind of blessing? Kasi, alam mo, honestly, ako, we decided na mag-open kami, ipagpatuloy pag-open ng store, not for us to earn money. Pero mm-hmm. para dun sa staff namin, kasi honestly, um, meron naman ako enough savings. Mm-hmm. May enough savings naman ako that could sustain me for a couple of, um, siguro a couple of months, a couple of years. Mm-hmm. Pero yung staff, kasi yun yung iisipin mo eh. Mm-hmm. Na parang, oh sige, I'm willing to take the risk. Kasi sila, willing sila to take the risk eh. Mm-hmm. Ng possibility na ma-infect sila. Pero of course, um, as an employer, you have to make it sure to protect your staff. So sila yung iniisip ko. Noong una, um, maintain. Uh, meron lang kasi akong tatlong staff sa store mm-hmm. um, per branch. Pero other branches, meron lang kaming dalawa. Pero since ganun nga, um, nagulat ako doon sa demand. Nagulat ako doon mm-hmm. sa demand. Siguro kasi, um, 
um, complete food na siya. Kasi may Ito. rice ka na, may, may udam ka na, may vegetable ka na, may fruit ka na. <laughs> so, <laughs> nagulat din ako. Oo. Tapos, as in, in a positive way na sabihin natin na um, nag-increase or yung sales namin is medyo pang Christmas. <laughs> pang Christmas ano sa bagay, no? Sa bagay ngayon quarantine, parang people are, are, are also looking for variety. Kasi di ba may joke na na puro sardinas na lang, di ba? <laughs> so parang oh, people oh. are looking for variety. At, at nakita nilang magandang alternative ang sushi, no? For their food craving. Mm. Oh, not to mention na uh, um, complete and practical kasi ang sushi. Mm-hmm. So like, um, as in isang roll lang, mabubusog ka na. And we, that's why we really stick with the 99 concept. Mm-hmm. Ibig sabihin, sa 99 pesos, meron ka ng complete meal. Kaya um, kahit medyo nagtatighten na yung mga prices, um, mm-hmm. syempre, of course, considering the Forex variants, um, we... Uh, we tried as much as possible not to increase or not to um, change any recipe of our existing products. Ayan. Okay, Vincent, meron lang gusto mag sa iyo, si Minel Bautista. Sabi niya, ah, ayan. yes. Hello, Minel. Sister ayan. ni Adeo. Ah, sister pa ito ni Adeo. Hi. <laughs> Hi. I have either <laughs> your kuya ba niya or, or little brother si Adeo. Hi to Adeo also. Oh, kid, kid brother niya. Ayan. So sabi ni, sabi ni Minel, Try Kansan Sushi Roll. It is the best. And once you start, you can't stop for a sushi addict like me. Nako, totoo, totoo yan. Grabe, di ba? Ayan. Sabi ng sister ko pala, sabi niya, ngayon quarantine, pwede ba mag-order ng direct then pay via bank transfer para ma-pick up ka yes. to any rider? Pwede naman. Yes, pwede. At saka, ayun, like I've mentioned, yung mag adjust ka rin talaga sa customer mo. Currently, mm-hmm. um... Medyo nag-adjust rin kami with the technology um, in a sense that currently meron ng food panda, meron ng grab food, meron ng lala food, uh, mm-hmm. meron zomato. So yun yung ano eh, yun yung um, current innovation. Kumbaga, you have to embrace those changes kasi it's a different yeah. platform. Mm-hmm. Diba? You have a different customer, walk-in customers kasi standard um, sabihin natin na hindi, may story ako, antayin kong ano, bumili yung ano, bumili yung mga tao. Pero ngayon, you have to adjust kasi you have to utilize all the platforms. Mm-hmm. Kasi ano yan eh, kumbaga, may mga tao na food panda lang ng food panda. May customer na grab food lang ng grab food. Mm-hmm. Merong customer na old school, gusto nila tumatawag. Diba? Mm-hmm. Yes, ayan, gaya yan. Uh, mayroong customer na gusto cash yung payment. Yung iba gusto oh, comfortable, especially what's happening in our country right now. Um, mm-hmm. Gusto nila funds transfer na lang, virtual money. Yes, yes. Ayan. Mm-hmm. Kailangan talaga, ayun. So, for, Flexibility, um, no? Yes, yes. Mm-hmm. Kailangan open ka talaga sa mga um, mga changes. Kailangan i-embrace mo talaga sila. Kailangan i-weigh in mo yung mga options mo. Mm-hmm. Ayan, sis, nabanggit mo na yan Wait lang, meron pa tayo isang magandang comment dito Galing kay, kay Bonnie Sabi niya, sobrang bait at positive mo Vincent Kaya you're blessed Nakakatuwa, madaming ang story So madaming learning, not only sa business Pero life in general, keep it up Ayan <laughs> And then sabi niya, sabi niya <laughs> John Albert, talented and creative din yan si Vincent Ever since Totoo naman yan, high school, high school pa lang alam na natin Kung gano'ng kakreative to si Vincent as is medyo, ano na tayo, napupunta na tayo sa mga tips, okay? I-formalize na natin, friend. Ano ang mga business advice okay. and successful tips mo sa mga nagbabalak mag-start ng business nila, whether own product or franchise? Okay, uh, did you hear it, friend? Did you hear it? Hello. Ayan. Yeah, okay. Yes. Um siguro masasabi ko yung first golden rule is to um have a good product, 'di ba? Mm-hmm. Pangalawa, paniwalaan mo siya 100%. Huwag kang magdududa. Okay? Huwag kang magdududa pero huwag kang rin masyadong believe sa product mo. You have to be open with the possibilities. You have mm-hmm. to open with um criticism para you would know yung mga um, fields of improvement kung paano natin mas mapapaayos. Um tapos siguro isa suggest ko na um wala kang pakikinggan na iba, mm-hmm. uh, ibang tao pag sinabi ay nako 
palpak naman ng negosyante yan, ay, hindi magkiklik yan. I-embrace mo lang sila. I-embrace mo. I-keep mo lang yung sinasabi nila. At the end of the day, kailangan isipin mo paano mo sila, paano mo makapakita ng ali sila. Yeah. Parang Ganun make, lang it, yun. make it pa- as your motivation, no? Yes, yes. Use it as a platform. Yung mga negativity, use it as a platform. Ilagay mo sa paa mo para yun eventually yun yung aapakan mo, tutungtungan mo para makita mo yung goal mo, para ma-reach mo yung goal mo. Yun lang. And um, siguro, ayun, maging ano ka, alam mo sa negosyo, sa totoo lang, Erwin, bawal ang masama ugali. <laughs> Bawal magaspang yung ugali. <laughs> Promise. <laughs> Oo, subukan mo lang na, ano, subukan mo lang magbe-business ka, tapos uh, medyo haluan mo ng magic, haluan mo ng pagiging greedy, hindi siya magtatagal. <laughs> Kapag ginawa mo yung, um, yung business mo, naglagay ka, hinaluan mo din ng intention na para makatulong ka din sa iba. I mean, yeah. sa staff mo, providing, um, mag-provide ka ng trabaho para sa iba. Um, that's the time kasi share mo yung blessing mo. Huwag naman 100%, of course. Yeah. <laughs> Pero mag-share ka doon sa tingin mong kaya at saka tingin mong tama, mag- magiging successful yung business mo. Basta yun lang. Mm-hmm. Just to summarize, you have mm-hmm. to um, create a good product. You have to believe 100% on your product and um, be, be a good person, specifically. Ta- um, yun lang naman. Yun lang naman yung mga keys Tsaka magtsaga ka lang, maging open-minded ka lang, um, be open with the, with the changes. Ayan, napakaganda, napakaganda ng sinabi ni Vincent at sana sa mga naggustong mag-start na kanilang business, eh, i-take note nyo lang itong mga tips and advice na binigay sa atin ni Vincent. So, Vincent, syempre, gusto na natin i-introduce ulit ng Kanzen. So, ito ang Kanzen Sushi Roll. Naka- nakakailang branches na ba, franchise ang Kanzen? At saan nila, saan nila, saan nila makikita ang Kanzen? Quezon City lang ba siya? Uh, or sabi mo nga, nasa Palawan na yung isa? Yes. Um, currently, meron kami dalawang provincial. So, yung um, una namin, it's uh, located in Baguio. Then, mm-hmm. the second one, it's located in um, Puerto Princesa, Palawan. And wow. then, um, yung Kanzen, uh, all over Quezon City, meron din kami sa SM Fairview. Um, mm-hmm. Hopefully, um, soon mag-open na rin sila. Uh, meron kami mga Meron kami branches sa mga SM. Uh, mm-hmm. Meron din kami sa um, SM San Lazaro. And then, all over Marikina. Actually, majority of our branches is located in Marikina. We got wow. one also in uh, ayang Cubao. Then we got um, another franchise in um, um, R-Square, if you're familiar sa TAF, near La Salle. Yes, then yes, we have yes. one in... Um, Pasig as well um, Riverside Pasig Isa rin sa mga malalakas namin na franchise Then meron din kami sa Katipunan mm-hmm. Meron din kami sa Ito, company owned This is company owned Sa Holy Spirit Kung familiar sila sa Commonwealth um, Yes, Holy oh, Spirit na- 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 ako dyan. Yes <laughs> <laughs> so, ayan, all over Marikina So, uh, main branch At loca- saka yung office um, Then namin, it's in Lilac um, Lilac Marikina, then San Roque, then meron din kami sa Kainta area, um, Vista Verde. Ayan. Wow, ang dami na pala talaga. Itong nakikita natin sa screen, Vincent, is it for watch, uh, for all ba or for a specific branch lang? Uh, for this one, um, that's the Kansan Sushi Roll Kubaw, Kubaw branch. Ah, oh yan, Kubaw branch. Ayan, syempre, dyan, yeah. mas mala- dyan tayo mas malapit, di ba? Ayan, sabi ng sister ko pala, Vincent, God bless you more, Kuya Vincent, sabi ko. Thank you, thank you so much. Ayan. Okay, so, ah, okay sa ating mga katwitams, no? Kung nagugutom na kayo at natatakam na, this is the best time for you to order your sushi at Kanzen Sushi Roll. Okay. Ayan, so Vincent, maraming maraming salamat sa time na binigay mo sa amin ngayong araw na ito. At napakadami namin natutunan sa iyo. And hopefully, eh, kami din ay makapag-business katulad mo at makapag-report para makapag-franchise kami ng Kansen Sushi Roll. <laughs> Sige, no problem. <laughs> Ayan, so, maraming maraming salamat. At uh, uh, meron ka bang final message para sa iyong mga friends at sa mga supporters ng, ano, ng mga, mga followers ng Kansen Sushi Roll? Yes, um, gusto ko lang maging, uh, mag, uh, thank you, of course, extend my um, uh, appreciation kasi Erwin, like I've mentioned earlier talaga, sobrang overwhelming 
Kasi mm-hmm. alam natin na ang dami nangyayari sa mga other businesses, even food businesses. Mm-hmm. Um, pero si Kanzen, um, very thankful kami kasi um, hanggang ngayon na-maintain talaga namin yung lakas, uh, lakas nung stores namin. That's why um, yun yung binibigay namin sa customer namin to maintain then the good quality. And then um, kung meron man kami mga shortcomings sometimes na hindi kami makasagot ng telepono, makasagot online, we really, really uh, would like to apologize kasi nga, Um, medyo understaffed, pero we're trying our best para i-serve talaga lahat, lahat ng mga customers namin. At maraming 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 salamat sa walang sawa ninyong pag, um, pag-suporta sa amin. Ayan. Ayan. So muli, maraming maraming salamat, Vincent. And uh, Vincent, uh, huwag ka muna nga alis sa studio natin na para makapag-chika pa tayo konti after this live broadcast. Okay. okay, okay. So, sa ating mga katitams, maraming maraming salamat. Let's say thank you to Vincent. Thank you. Bye-bye. Okay. So, ayan mga katitams, sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat sa aking mabuting kaibigan na si Vincent dahil sinare niya sa atin ang journey niya sa pagkakaroon ng business, di ba? Ang kanyang Kanzen Sushi Roll. And at, the, at, at least sana eh, yung mga natutunan natin ay eh, magamit natin at makapagtayo din tayo ng sarili nating business. So muli maraming maraming salamat at sa mga makakamiss ng live na ito, i-upload ko po ito sa aking YouTube channel na Teacher Max. So ano pang inihintay mo? Katwee times, umorder ka na ng sushi sa Kanzen Sushi Roll. Maraming maraming salamat po and have a good night! Bye!